హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిజిక్స్ వాలా ఇన్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ జే సిరీస్ లో లాస్ట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్స్ మనందరికి తెలుసు స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు అసలు ఉండేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇన్నే కాన్సెప్ట్స్ సిక్స్ సెవెన్ కాన్సెప్ట్స్ అందుకంటే ఎక్కువ లేవు ఉన్న అతి తక్కువ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న అతి తక్కువ ఫార్ములాస్ కానీ ఈ చాప్టర్ అంటేనే చాలా భయం అసలు ఇంట్రెస్టే ఉండదు రైట్ పీపుల్ చాలా చాలా ఈజీ నాన్న ఒక్కసారి నేను చెప్తాను ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఓకే డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే కంటిన్యూస్ అని ఏంటి డిస్క్రీట్ అండి ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ రైట్ అవి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దానికి ఫార్ములా ఎలా తీసుకురావాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇవాళ అప్లికేషన్స్ తక్కువ చెప్తాను అయితే ఈ ఫార్ములాస్ని ఎలా అప్లై చేయాలి ఏ క్వశ్చన్ని ఏ కా ఏ ఫార్ములాతో అప్లై చేయాలి అనే దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా రైట్ బికాస్ ఈ చాప్టర్లో చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా ట్విస్ట్లు పెట్టి ట్విస్ట్లు పెట్టి అడిగేది కానీ చాలా వరకు అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు ఇక్కడ రైట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డేటా ఇచ్చేస్తాడు ఫైన్ ద మెయిన్ డేటా ఫైన్ ద మెయిన్ డివేషన్ డేటా ఇచ్చేస్తాడు ఫైన్ ద స్టాండర్డ్ వేరియన్స్ ఫైన్ ద వేరియన్స్ ఫైన్ ద రేంజ్ అంతే ఏముండదు రైట్ మేబీ ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ ఇలా రావచ్చు అంటే డేటాని కొంచెం ఇలా చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చే కొత్త మీన్ ఏంటి కొత్త మీడియన్ ఎంత లేకపోతే కొత్త స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఎంత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ రైట్ సో సో ఇందులో మనం స్టాటిస్టిక్స్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అని ఒకటి ఉంటుంది అలాగే మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ రైట్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనేది సింపుల్గా మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మెయిన్ మీడియన్ మోడ్ అంతే సింపుల్ చాలా ఈజీ కూడా ఓకే అయితే మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్కి వచ్చేసరికి మనం మెయిన్ డివియేషన్ వేరియన్స్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇలాంటివి నేర్చుకుంటాం ఓకేనా అయితే సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనేది చాలా చాలా ఈజీ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఏ ఉండదు కానీ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్కి కొంచెం దానికన్నా దాని మీద కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా వర్క్ చేయాలంటే రైట్ రైట్ చూద్దామా సో సెంట్రల్ టెండెన్సీ అండి ఏంటి మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అండి ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ చాప్టర్ అండి ఏంటి సరే ఏదో చెప్పేస్తున్నా ఎందుకు మీన్ అంటున్నాను మోడ్ అంటున్నాను మీడియం అంటున్నాను సరే అసలు ఈ చాప్టర్ ఏంటి స్టాటిస్టిక్స్ అండి ఏంటి అది డిస్కస్ చేసుకోలేదు ఓకే స్టూడెంట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ విత్ డేటా ప్లేయింగ్ విత్ డేటా లిటరల్లీ అది ఏంటి సార్ ప్లేయింగ్ అంటారు ఇదేదో మ్యాథ్స్ ఫార్ములాస్ అంటున్నారు మరి ప్లే అంటే అండి చూడండి మనకి డేటా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ క్లాస్లో ఉన్నారు మీ క్లాస్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఓకే ఒక ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో ఫిఫ్టీ మంది ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ గురించి నేను కొన్ని అనాలిసిస్ తీసుకురావాలి అంటే ఏ స్టూడెంట్ ఎలా చదువుతున్నాడు ఎవరు హయ్యెస్ట్ ఎవరు లోయెస్ట్ ఎవరు మిడిల్లో అయితే అండ్ ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ ఒకటే అంటే ఒకటే మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ చాలా మందికి వచ్చాయి క్లాస్లో వాళ్ళ హయ్యెస్ట్లో ఉన్నారు రైట్ అందరికి సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది కొంతమంది తక్కువ ఉన్నారు అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ సో ఆ మార్క్స్ గురించి నేను అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే నాకు కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉండాలి కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం మెయిన్ అంటాం మీడియం అంటాం మోడ్ అంటాం రైట్ పీపుల్ ఓకే సో వాట్ ఆ డేటాని మనం మాట్లాడుకోవాలి ఆ డేటా గురించి చదువుకోవాలి అనేది మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ఓకేనా స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ డేటా అంతే ఇంకేం డెఫినేషన్ లేదు స్టడీ ఆఫ్ డేటా ఓకే సరే ఈ డేటాలో మనకి ఏమున్నాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్స్లో మనకి మీన్ ఓకే మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్స్లో మనకున్నది ఫస్ట్ మీన్ ఒకటి ఉంది ఓకే తర్వాత మీడియన్ ఒకటి ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ మోడ్ సరే ఈ వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మెయిన్ మీడియం మోడ్కి చూద్దాం చూడండి కన్సిడర్ ద రన్ స్కోర్ బై టూ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ మ్యాచెస్ ఓకే బ్యాట్స్మెన్ ఏమో ఫస్ట్ మ్యాన్ థర్టీ నైంటీ వన్ జీరో ఓకే డకౌట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫార్టీ టూ ఎయిటీ థర్టీ గుడ్ వన్ వన్ సెవెన్ దెర్ ఇస్ అ సెంచరీ హియర్ గ్రేట్ ఓకే బ్యాట్స్మెన్ బి ఫిఫ్టీ త్రీ హాఫ్ సెంచరీ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ హాఫ్ సెంచరీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ అన్ని హాఫ్ సెంచరీస్ గుడ్ చాలా మంచి స్కోర్స్ ఉన్నాయి అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి క్లియర్లీ ద మెయిన్
just arrange in ascending or descending order ascending order kaani descending order lo kaani arrange chestunte ala arrange chesin tarvata vache middle value maniki median adhe ikka doubt ravachu for example maniki data 1 2 3 4 5 undi okay middle value enta number 3 easy ga chestu number 3 okay good adhe for example na dekka data 1 2 3 4 5 6 undi 3 4 two numbers unnai ikkada 3 and 4 2 numbers number apply cheyali 3 and 4 2 numbers unna appudu middle numbers 3 plus 4 by 2 3 plus 4 by 2 aa rendlaki average leda simple ga mean okay aa rendlaki average chestunte manaku vache value avutundi median okkate middle value undi ade median avutundi rendu middle values unnai the average of those two or the mean of those two will give you the median sorry median bond chaala easy mean ante endi mean ki mana koncham work out cheyali endi mean is sum of all numbers sum of all numbers by total number of numbers sum of all numbers by total number of elements not total number of numbers or total number of elements or whatever it is saying okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total number number 10 of okay sum ekkada sum elaga find out 30 plus 91 plus 64 plus 42 80 35 117 71 ivanni add chestunte let's say okay 120 180 220 3 330 uh, 330 and this is uh, 330 uh, 400 let's say 500 i'm not very sure okay approximately i'm saying that it, it may be equal to 500 so 500 anukunte 500 by 10 and thus ne 50 so the mean mean and average score average score okay mean and average score mean is something but the average of all the numbers okay so average of the scores and those you can have 50 okay i'm not i'm not exactly telling you 50 as 500 but that will be equal to around 50 seven okay i'll have a batsman be chrome and calculate change okay median median and middle value mean and sum of all the numbers by numbers sorry ila just a random got 10 numbers it's just an random got 10 numbers on like okay ila it chase in a data key okay tarvata group wise data on the group wise it only that difference in it so ila it chase in data name on all ungrouped data on time on the ungrouped data and a game groups live a batsman a score learn it just a batsman b score learn it just a look either ungrouped data mali group data and the money formless marble then they can take a group group going day and a uh a particular uh number in the month which the particular score in in the matches to chase out so a lot group of china pro mali than key money key change i put in okay now right so median and aim sigma x a sigma then what the man of japanese sigma then you just know Sigma then is summation gives us okay summation Sigma by and small and the capital whatever it is a total number of elements any mean and a minimum X bar minimum X bar median day median is the number is the n plus one at observation plus one at one by two the observation n plus one by two the observation if n is odd or n by two and n by two plus one at the terms average when n is even okay when n is even right mean median done nana quick 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 okay run i pick it up next show again <laughs> right so the dispersion of scattering data is measured on the base of observations and types of measures of central lens and they is central tendency low yes man king okay and the yenta data disperse i on the for example and the man on mean 50 and i'm sorry mean 50 and i can just on okay bottom i think what do mean 50 and they we we did that a yakar ninja yakar or kumar at you and a 50 and a oka oka score zero oka score a thousand along the chart and a yenta during on a cotilla look at that okay focus oka match score zero and do you come at the score thousand and the but cha and you can spread this money can central tendency to tell it live a spread this and it is and the entire entire work of area out in any the monkey central tendency chapel about the mean in a median in a writer so in the government more more good to model though so more good just a chip to the nam mode is the most repetitive data okay 
वन टू टू थ्री उ सो टू रिपीट ट्वैस सो दट इज द मोड वन टू 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 थ्री 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 फोर वन वन टू वन 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 सो वट इज द मोड आफ दिश डेट अंटे दी आर्डर एम अवसर ले नंबर एक्व सारे रिपीट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन रिपीट सिक्स टाइम्स ये नंबर एक्व सारे रिपीट अद मोड ओके सिंपल सर मीन का मीडियन का मोड का मन की आ डेटा एंत वेरी अस्पर्शन तेय ओके सो अंकने मन मेजर्स आफ् डिस्पर्शन इंको मूड ने रेंज मीन डीवियशन स्टाडर्ड डीवियशन स्टाडर्ड डीवियशन प्लस वेरिये ऐक्चुअली रूम डिफरेंट टर्म्स बट फार्मला फार्मला जस्ट और स्क्वे अं स्क्वे रूट तो वेरी अंत ओके अंकने स्पेषल मेन ओके रेंज मीन डीवियशन सर रेंज रेंज चाल ईजी इच्छा डेटा मोता असेंग आर्डर अरेजे द मैक्सीम वालू मैनस् मिनीम वालू मैक्स वालू मैनस् मिनीम लेकिन ग्रेटेस्ट वालू मैनस् लीस्ट ओके ना ग्रेटेस्ट मैनस् लीस्ट वालू विल गिव यू रेंज रेंज दट ओके सर रेंज वाले आ ग्रेटेस्ट नंबर लास्ट नंबर एंत वेरी अच्छा डेटा तेज मन की ओके लीस्ट स्कोर जीरो ओके हयेस्ट स्कोर एमो लट से थ्री हड्रेड अटे ला हयेस्ट स्कोर थ्री हड्रेड लीस्ट स्कोर टेन अंदर सो थ्री हड्रेड मैनस टू नई सो मन के ईडिया वस्तु डेटा ओके डेटा लीस्ट अंड हयेस्ट वालूस टू नई नंबर्स अपार्ट उ सो मन की एंत वरक वेरी अने मन की रेंज द्वारा कुछ इंफर्मेस रईट अला इंकोटे मीन डीवियशन मीन डीवियशन अने चुदा ओके सो रेंज मैक्सीम मैन मिनीम वाल्यू डन सर नैक्स्ट ओके द रेंज आफ द डेटा गिवस द रफ ऐडिया आफ वेरियबल टू आर् स्कैटर बट डाट टेल अबउट द डिस्पर्शन आफ द डेटा फ्रम ए मेजर आफ सेंट्रल टेडनसी पदा अर्थमें सर मन की फर् एग्जापल वन टेन नंबर हंड्रेड ओके सो दी मीडियन मीडियन इज टेन ओके मीडियन इज टेन वाट वाट मीन मीन वन लैवन वन लैवन बै थ्री ओके अंदर थ्री फिफ्टी सर थ्री फाइव सारी थ्री फोर का थ्री थ्री सर सारी सो थ्री थ्री नईन टेन लैवन थ्री सैवन अंतना सैवन थर्टी थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स थर्टी सैवन थ्री ओके ना ना चूँ सो मेन थर्टी सैवन मीडियम टेन का रेंज एंत रेंज इज हड्रेड मैनस् वन हड्रेड मैनस वन नई हम रेंज लोयेस्ट अं हयेस्ट वालू नई नई यूनिट तेड़ उन्ना रेंज बटी मन मेन का मीडियम का माटाचा अंत अभी मेन की दगर लेकिन मेन की एंत दूर में मीडियम की एंत दूर में एदना ये माटलेपोतना आ रेज मन की ओके स्कैटर्डने चिंती एंत नई नई यूनिट अपार्ट उन्नी का मन के अड़ा मीन का मीडियम का एंत दूर में उ मेन मीडियम की यानी वेंज रिश्शन अंत दगर दूर में उन्या अने स्प्रेड कंप्लीट इवे अंकनी इंका ने फर् दिस् पर्पस् वी नीड सम अदर मेजर आफ वेरियबिटी क्लियरली सच मेजर मस्ट डिपेंड आ डिफर आफ द वालू फ्रम द सेंट्रल टेडनसी ओके इपड़े डिस्पर्श चेज तेयल प्रती नंबर तो आन एंत दूर में तेय मन की ओके सो इक मीन वन की थर्टी सैवन की मीन के अंदर डिफरें थर्टी सिक्स यूनिट वीट की ट्वेंटी सैवन यून हड्रेड थर्टी सैवन की अरउंड सिक्सटी थ्री यूनिट्स एंत ओके आ डीविएशन अटे आ डिफर मन कुछ तुम्हें क्याल्युलेटे मन की वालूस अटे सेंट्रल टेडनसी वालूस अटे मीन मेज मीन अंड मीडियम आ डेटा एला स्प्रेड इंको इंफर्मेस अवना रईट सो दाने को मैं डीवियशन सो मन की कंस मीन डीवियशन माला ओके मीन डीवियशन रईट अटे मीन डीवियशन प्रती इच्छा प्रती नंबर 
మళ్ళీ వచ్చిన మీన్ మనకి మీన్ ఇందా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన చూడండి ఆ మీన్తో డిఫరెన్స్ చూసుకుంటాం వచ్చిన నెంబర్కి మీ ఇచ్చిన నెంబర్కి వచ్చిన మీన్తో డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం సో ఆ డిఫరెన్స్ మనకి ఏమొస్తుంది ప్రతి నెంబరు ఆ మీన్తో ఎంత దూరంలో ఉందో తెలుస్తుంది ప్రతి నెంబరు ఆ మీన్తో ఎంత దూరంలో ఉన్నారని తెలుస్తుంది ఓకే రైట్ the deviation of an observation x from a fixed value a is the difference okay aithe ee fixed value a nunchi manam difference calculate cheskuntam okay so difference em avutundi x minus for example okay numbers 1 2 3 4 unnai maniki a ane number let's say let's say 2.5 2.5 nunchi ee numbers ki entha deviation chusukunna ante entha difference 2.5 ki 1 ki 1.5 difference positive negative tarava chudam 2.5 ki 2 ki 0.5 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ కి దీనికి పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కి ఫోర్ మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ ఏ అంటే ఏంటి ఏ కెన్ బి ఎనీ నెంబర్ అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి ఫైన్ ద మెయిన్ డివేషన్ అబౌట్ మెయిన్ అప్పుడు ఇది మెయిన్ అవుతుంది దీని మెయిన్ ఎంత అదే ఫైన్ ద మెయిన్ డివేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఇది మీడియన్ ఫైన్ ద మెయిన్ డివేషన్ అబౌట్ నెంబర్ సిక్స్టీ అప్పుడు ఏ సిక్స్టీ అవుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ మనం ఆ ఏ తీసుకుంటాము కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏ డేటా ఇవ్వకపోతే మనకి మనమే ఎజ్యూమ్ మెయిన్ తీసుకుంటాం ఓకే ఇది ఈ నెంబర్ దీనికి అష్యూమ్ ని మెయిన్ అనుకుని మనం చేసే క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే విల్ సి దట్ రైట్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైన్ ద డిస్పర్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఎ సెంట్రల్ వాల్యూ ఏ వి ఫైన్ ద డివియేషన్స్ అబౌట్ ఏ మోర్ ఓవర్ ద సమ్ ఆఫ్ డివియేషన్స్ ఈస్ జీరో చూడండి వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కి వన్ కి డిఫరెన్స్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకుందో అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీస్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీస్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ సారీ ఐ డిడ్ ఇన్ రివర్స్ వే 1 minus 2.5 is minus 1.5 2 minus 2.5 is 0.5 2 3 minus 2.5 is 0.5 4 minus 2.5 is 1.5 so ee values anni meer chusukunte the sum of this will give you zero okay the sum of the deviations from the mean is zero right so andukani mana em chestunnamo without going for that ante em data cheskuna sare a mean deviation zero vastundi so what is the point in finding this term okay find the mean deviation antano aanthi idan cheyakala that is zero better than anything kada pone ochindi okay zero kada em cheptundi is that zero giving giving us any information about the data or about any anything about the scatteredness no so inkenda kada waste kada adi waste actually waste so eppudaithe mana ee difference ni maatladukunnamo manam daniki modulus kuda pettukovali okay mod telusu kada సో మాడ్యులర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది నెగిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయిపోతాయి చూడండి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లెట్స్ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్తో జీరోకి డిఫరెన్స్ ఇస్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత టూ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ వన్ 1.5 okay for example uh, for example vadledam for now ivanni add cheskunte zero kaani eppudaithe modulus pedtano eppudaithe modulus pettukuntamo idi 1.5 plus 0.5 plus 0.5 plus 1.5 anta uh, 2 plus 2 4 total 4 vastundi okay right so adhe emavutundi mean deviation mean deviation din antam okay so absolute values iskovali ala kaakanda plus minus plus minus anni iskunte everything gets cancel and you will get answer zero anta ayipoyi zero maatram ayipothundi okay so mana eppudu kuda veetiki modulus iskona cheyali so mean deviation about the number a ఆ ఏ అనేది మీన్ అవ్వచ్చు మీడియం అవ్వచ్చు ఎనీ పర్టికులర్ నెంబర్ అవ్వచ్చు సో దానికి ఇచ్చిన సిగ్మా అండి సిగ్మా ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఏ బై ఎన్ మీన్ డివేషన్ మీన్ డివేషన్ అబౌట్ మీన్ ఎక్స్ బార్ ఇది ఎక్స్ బార్ మీన్ డివేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఇది ఎంఎస్ మీడియన్ సేమ్ ఫార్ములా ఆ ఏ ప్లేస్లో ఏ అంటే దేంతో డివేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఆ నెంబర్ అక్కడ వచ్చేస్తుంది రైట్ క్లియర్ సరే బాగుంది నెక్స్ట్ సో వినో దాట్ డేటా కెన్ బి గ్రూప్ ఇన్ టూ వేస్ డిస్క్రీట్ ఆర్ కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ అనేది డిస్క్రీట్ లో చూడండి ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఓకే ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ కి నైంటీ నైంటీ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు టెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఓకే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నైంటీ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ కి నైంటీ మార్క్స్ వచ్చిన టెన్ నైంటీకి ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఓకే నైంటీకి హండ్రెడ్ కి ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు లెట్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ మెంబర్స్ 
ఓకే ఇలా ఎప్పుడైతే నంబర్ వచ్చి వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎన్ ఎన్నిసార్లు నంబర్ రిపీట్ అయింది అదైతే ఎంతమందికి నంబర్ వచ్చింది ఎన్నిసార్లు ఆ ఎక్స్ అనే నంబర్ అలౌట్ అయింది రైట్ అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఓకే ఇలాంటి దాన్ని మనం డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే సేమ్ క్లాస్లో హండ్రెడ్ మ్యామ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్కి హండ్రెడ్ టు నైంటీ ఓకే ఎంతమందికి వచ్చింది నైంటీ టు ఎయిటీ ఎంతమందికి వచ్చింది ఎయిటీ టు సెవెంటీ ఎంతమందికి వచ్చింది రైట్ హండ్రెడ్ టు నైంటీ మనకి అరౌండ్ లెట్స్ ఏ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నైంటీ టు ఎయిటీ మనకి ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎయిటీ టు సెవెంటీ మనకి ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ తర్వాత రైట్ సో ఇలా అరేంజ్ చేసే దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం సో వీటి ఈ రెండులకి మళ్ళీ ఫార్ములాస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే నైంటీ టెన్ మెంబర్స్కి వచ్చిందంటే ఆ డేటా నైంటీ 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 టెన్ టైమ్స్ ఉంటుంది అవన్నీ ఇండివిజువల్ యాడ్ చేయాలి లేదా సింపుల్గా నైంటీ ఇంటూ టెన్ నైన్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్సాయ్ ఇంటూ ఎఫ్ఐ మ్యాటర్స్ ఇయర్ ఎక్సాయ్ ఇంటూ ఎఫ్ఐ రైట్ సో చూద్దాం ఓకే అండ్ చూడండి ఎక్స్ వన్ రిపీట్ ఎఫ్ వన్ టైమ్స్ ఎక్స్ టూ రిపీట్ ఎఫ్ టూ టైమ్స్ ఎక్స్ త్రీ రిపీట్ ఎఫ్ త్రీ టైమ్స్ అలా ఎక్స్ అండ్ రిపీట్ ఎఫ్ ఎన్ టైమ్స్ సో దిస్ కాల్ డి డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మీన్ కడడానికి సిగ్మా ఎక్స్ఐ ఎఫ్ ఐ బై ఎఫ్ ఐ ఎఫ్ ఐ సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిస్ ఆల్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎన్ సేమ్ ఇందాక మనం ఏం వచ్చింది ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ఐ బై అని వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ఐ ఎఫ్ ఐ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఉంది కదా ప్రతి నెంబర్ ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కదా సో వా దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే రైట్ మెయిన్ డివిషన్ మళ్ళీ సేమ్ ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇండివిజువల్ డివిషన్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫ్రీక్వెన్సీతో మళ్ళీ వేస్తాం ఇందాకలా ఎఫ్ఐ లేకుండా ఇది ఒకటే ఉంది మన ఫార్ములాలో ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ వచ్చింది ఏం తేడా లేదు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో హ్యాడెడ్ టు హ్యాడెడ్ హియర్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఓకే సేమ్ ఫార్ములా మెయిన్ డివిషన్ అబౌట్ మీ మీడియం ఇక్కడ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎం ఎఫ్ఐ మర్చిపోవద్దు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇదే ఉంది ఓకే సేమ్ ఇప్పుడు ఇచ్చిందే కాకపోతే ట్యాబ్లర్ ఫార్మేట్లో రాసుకుంటాం ఓకే బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కార్డులకి యూస్ అవుతుంది ఓకే ఎఫ్ఐ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎక్స్ ఎక్స్ బార్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ ఓకే ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ వస్తుంది ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఎక్స్ బార్ ఈస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఇది మనకి ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి నెంబర్కి ఎక్స్ బార్తో డివియేషన్స్ చూసుకోవాలి అబ్జర్వ్యూట్ వెళ్ళి పెట్టాలి మళ్ళీ ఎఫ్ఐతో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చే ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటే మనకు వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జీరో టు టెన్లో ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ జీరో టు టెన్ మార్క్స్ టెన్ టు ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ టెన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్లో ఎయిటీన్ స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టు థర్టీ మార్క్స్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ థర్టీ టు ఫార్టీ మార్క్స్ రైట్ సో ఇలా ఇంటర్వెల్స్లో వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటాం కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్ సరే ఈ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ దట్ డూ దట్ వీ నీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఓకే సరే జస్ట్ అ మినిట్ రైట్ సేమ్ ఇందాక డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం కదా సేమ్ మెథడ్ కాకపోతే అక్కడ ఎక్సై డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు వాల్యూ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్సై లేదు కాబట్టి దాట్ బికమ్స్ అ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దీస్ టూ టెన్ టు ట్వంటీలో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టు థర్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ టు ఫార్టీలో థర్టీ ఫైవ్ అంతే ఇలా పెట్టుకుని మిగతా ప్రాబ్లం అంతా ముందు డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి చేసుకున్నట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఇంక ఏం లేదు అందులో ఓకే పర్ఫెక్ట్ అంతే గుడ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏంటి సరే ఇప్పటివరకు మనం చేసాం జస్ట్ నాకు చేసుకున్నాం కదా ఇది కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీలో డేటా చూసుకుంటే చూడండి టెన్ టు ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ హైట్ అంటే హైట్ విత్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ టెన్ ఓకే ఇక్కడ కూడా హెచ్ ఇస్ టెన్ ఓకే ఆ విత్ ప్రతి క్లాస్ ఎంత విత్లో ఉన్నది హెచ్ సో అది యూజ్ చేసుకుని ఓకే ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రై టు బ్రింగ్ అ నెంబర్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏ బై హెచ్ మనం సేమ్ సేమ్ క్వశ్చన్కి మనకి మెయిన్
f i tho multiply chesthe frequency tho multiply chesukunte akkada nunchi by n into h okay idhe into h height of the class width of the class okay and a plus idu much pod a plus assume ni mean plus migitha mean antha right so that is one shortcut method to find mean deviation through about the mean okay this is very easy <coughs> next inke emana chodandi maniki right so chodandi so ikkada mana em antunde assume ni mean 45 anukoni 45 xi minus 45 by 10 width of the class 10 so ala pettukoni cheskunde it will be easy for us okay just a minute people i'll drink some water I'm sorry, people. Right, okay. So next, next to the next thing, you know, okay. Right, continuous frequency key, okay. The data is first arranged in ascending order, then the median of the continuous frequency distribution is obtained by first identify the class in which median lies. Let the median lies and then apply the formula. Okay, continuous frequency key allowed in the day, bro. Okay, so. Fine. Continuous frequency ki mano median ala calculate chali. It's not mean median. Median ala calculate chali nde L plus n by two minus c by f into h. Okay, h is the height of the class. N is the total number of numbers. E L and D, C and D, F and D in a day. Okay, chodi. Sorry. Y class lo mani ki median nda a middle value y class lo choose kundo. Okay, mani ki bold class lichha sado. Okay. Manaki, each in a data law, a middle value I can choose. Middle value, let's say, okay. So, the class of lower limit L out in the okay. Cumulative frequency ask for cumulative frequency and a for example, like data x, 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 f, f, i data, for example, 3, 5, 8, 1, 2, 11, 20. So, then cumulative frequency 3, okay. 3 plus 5, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 8, 17. 17, 19. This is cumulative frequency. Okay. So, cumulative frequency is the value C. Cumulative frequency of the class preceding and 8. 8 cumulative frequency is the same. That is the cumulative frequency. Okay. Next. L is the lower limit. F is the frequency of the cumulative class. F is the frequency of median class. Okay. So, our particular values is the It will be easy for us. Next. Where median class the interval whose cumulative frequency is just greater than or equal to n by 2. N is the sum of frequencies and the number of elements. L, F, H, and C are respectively the lower limit. L is the lower limit. Okay. F is the frequency, the width of the median class. Median class, what is the lower limit? L and term. The frequency is small f and the width is small h. And C is the cumulative frequency of class just preceding the median class. Okay, median class is the idea, the preceding value capital C out me. Much both, okay, I should not confuse in the graph. I should not data that confuse I put in broken up, right? Okay, so it's uh, some examples and all. Next, in given nine in a series where the degree of variability is very high, the median is not a representative central tendency. Okay, sorry, a median okay, carol just the gun, a median monkey in class, uh, complete information ever clear. So, the thus the mean deviation about median for such series cannot be fully relied. Manika mean deviation about median calculate chess complete information. Manika, but like, but the, the 
డిపెండ్ అయ్యి ఎస్ డేటా ఎలాగే ఉంటుందని చెప్పలేకపోతున్నాం సో అందుకు మనకి ఇంకొన్ని వాల్యూస్ కావాలి సో వాటిని ఏమంటామంటే ఆ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పెషన్లో మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంది ఓకే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అలాగే వేరియన్స్ ఓకే రెండు ఇంటర్లింక్డ్ సో ఈ రెండు ఏడ్చుద్దాం ఓకే సో ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్లో ఇంద ఇందాక వరకు మనం ఓకే డీవియేషన్ తో చేసుకున్నాం సేమ్ డేటాని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ బదులు అంటే మోడలైజ్ బదులు నవ్ వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ స్క్వేర్స్ స్క్వేర్స్ చేసి యాడ్ చేద్దాం సో మీన్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ మీన్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఓకే జస్ట్ టేక్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద డీవియేషన్స్ అండ్ దెన్ వి టేక్ the mean of the squares of the deviations you know x i minus x bar the deviation deviation square sigma and anni add cheskoni divide with n and the mean so mean of squares of the deviation is a standard deviation okay sigma dani sigma and okay this simple sigma sigma x i minus x bar whole square by deeniki kuda mali shortcut formulas anni unna okay right the same sigma ate సిగ్మా కి వేరియన్స్ కి తేడా ఏంటంటే ఈ స్క్వేర్ రూట్ లేకపోతే వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి అంతే వేరియన్స్ ఓకేనా ఆ స్క్వేర్ లేకపోతే మనకి వేరియన్స్ ఓకే మళ్ళీ సేమ్ ఫామ్ లో వేరియన్స్ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఆ స్క్వేర్ రూట్ ఉండదు అంతే ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఓకే సో సేమ్ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా స్టాండర్డ్ డివిషన్ ఎఫ్ అండ్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ చేసుకుంటాం కాకపోతే మళ్ళీ దానికి స్క్వేర్ రూట్ పెట్టుకుంటాం ఓకే స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ వస్తుంది ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనుకుంటాం క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఎందుకంటే సిగ్మా ఉంది సమ్మేషన్ అంత సమ్మేషన్ సమ్మేషన్ సమ్ సమ్ లో స్క్వేర్ ఉంది యూ కెన్ నాట్ క్యాన్సిల్ దాట్ ఓకే సో ఫ్యూ మోర్ ఫార్ములాస్ దాట్ యూ క్యాన్ రైట్ ఆల్సో అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా స్టాండర్డ్ డివేషన్ కి అప్పుడప్పుడు మనం ఇంకొక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్మా ఎఫ్ ఎక్సెస్ నథింగ్ బట్ మీన్ మ్యూ మీన్ అంటే మ్యూ లేదా ఎక్స్ బార్ కొన్ని డేటా కొన్నిసార్లు మనకి మీన్ ముందు తెలిసిపోతుంటుంది మీన్ ముందు తెలిసినప్పుడు ఈ ఫార్మ్లో ఈజీగా ఉంటుంది చేయడానికి ఓకే ఎఫ్ ఐ అంటే ఎక్సై స్క్వేర్ ఇండివిజువల్గా డేటాని స్క్వేర్ చేయాలి ఇండివిజువల్గా ఎక్సై టర్మ్స్ని స్క్వేర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఆల్ రైట్ పీపుల్ నెక్స్ట్ ఓకే ఫైన్ సో ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఓకే ఓకే రైట్ పీపుల్ వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి అండ్ అన్బయాజ్ కాయిన్స్ కాయిన్ ఇస్ టాస్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నాం సపోజ్ దట్ ఎ వేరియబుల్ ఎక్సెస్ అసైన్డ్ ద వాల్యూ కే వన్ కే కాన్సిక్యూటివ్ హెడ్స్ ఆర్ అప్టైన్ ఫర్ కే ఈక్వల్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే త్రీకి త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ హెడ్స్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ కాన్సిక్యూటివ్ హెడ్స్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ కాన్సిక్యూటివ్ హెడ్స్ అదర్వైజ్ ఎక్స్ టేక్స్ ద వాల్యూ మైనస్ వన్ లేకపోతే ఎక్స్ టేక్స్ ద వాల్యూ వన్ వన్ మైనస్ వన్ చూద్దాం మైనస్ వన్ ఓకే దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్సీస్ చేయండి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది ఈ స్టాండ్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్ కి లింక్ అయిన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదు ఓకే బట్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ దాట్ సో త్రీ హెడ్స్ అంటే ఎన్నిసార్లు ఫోర్ హెడ్స్ కి ఎంత పాసిబుల్ ఉంది ఫైవ్ హెడ్స్ కి ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంది ఓకే so then but it try it later okay right we have one more question here so now the frequency distribution of the marks obtained by 20 students in a test is 2 and frequency then the mean of the marks is then gain kal chele mean okay so mean and a sigma sigma xi fi by n n it is sigma fi okay sigma fi and n and out okay so if you japan name 20 students on our so x and the even they are just going to man go to the 20 students right so i'll show them on now so x square plus 1 plus 2x plus 2x minus 5 plus x square minus 3x plus x e value man can double 20 key cover level again x square plus x square 2x square okay 2x square and journey 2x plus x 3x 3x gets cancelled minus 3x so plus 2x plus 2x uh minus 1 minus 5 minus 4 minus 4 equal 0 and then that will be okay so it will give you x square plus x minus 2 is equal to 0 so x equal to 1 x equal 1 is one of the solution okay x equal to 1 like minus 2 but x should be a positive number right positive number in the go 
ఎక్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ అని కొనుగోలు ఏదంటే ఫ్రీక్వెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కదా నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కె నాట్ బి నెగిటివ్ సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ సో ఇక్కడ వన్ వస్తుంది బట్ వన్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ మైనస్ టూ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ ఒకసారి చూడండి మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ కదా ఐమ్ సారీ మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ టూ మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ సారీ దట్స్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ తప్పు చేస్తాం మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ట్వంటీ సో టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ టూ ఎక్స్ కరెక్ట్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఓ సారీ అట్స్ మచ్ ట్వంటీ మచ్ ఫేమ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ట్వంటీ ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్ ఓకే సో అందుకే తప్పు తప్పు అయిపోయింది రైట్ సో సో టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇస్ రో సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇస్ అంటే త్రీ అండ్ ఫోర్ వస్తుందా ఓకే సో యుల్ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ ఇస్ రో సో ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ కానీ ఓన్లీ త్రీ తీసుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ త్రీ ఓకే నైన్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ జీరో త్రీ టూ సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ యాడ్ చేయండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ జీరో సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ సరిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ఐ అంటే ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ ఇది ఎక్స్ఐ ఇది ఎఫ్ఐ ఓకే ఎక్స్ఐ ఎఫ్ఐ టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఈస్ థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ఈస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ఈస్ వన్ సెకండ్ ఓకే టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఈస్ థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ఈస్ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో ఇస్ జీరో సెవెన్ త్రీ ఇస్ టెన్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఓకే థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ సో ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అన్న ఓకే టూ పాయింట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంతేనా యా టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లేదా అన్న ఎనీ మిస్టేక్ వన్ సెకండ్ క్రాస్ దాట్ ఓకే దిస్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ మీన్స్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ థింక్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఓకే వన్స్ లెట్ మీ చెక్ దట్ ఆన్సర్ ఓకే బట్ వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ క్యాలకులేషన్ మిస్టేక్ ఒకసారి చూడండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ గో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ క్యాలకులేషన్ మిస్టేక్ జస్ట్ చెక్ దట్ ఆర్ ఎల్స్ యూర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే మేబీ సంథింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ దట్ ఆల్ రైట్ ఫైన్ దట్స్ ద వే వీ డూ ఓకే నాన్న నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దామా నెక్స్ట్ ఏముంది ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అబ్జర్వేషన్స్ అండి ఎన్ ఇది ఎన్ సమ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఫ్రమ్ థర్టీ దిస్ ద నెంబర్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైన్ ద డీవియేషన్ అంటే ద మెయిన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ సారీ మెయిన్ అంటే ఏంటి చూడండి మెయిన్ ఈజ్ సిగ్మా ఎక్స్ఐ ఎఫ్ఐ ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుకుంటే డీవియేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం రైట్ డీవియేషన్స్ దెన్ ద మెయిన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ సమ్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఆలోచించండి ఒకసారి ఫిఫ్టీ అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ ద నెంబర్ థర్టీ అంటే సిగ్మా ఏమన్నాడుతున్నావు సిగ్మా సిగ్మా డిఐ అంటే ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఇక్కడ సో ఎక్స్ఐ మైనస్ థర్టీ ఎక్స్ఐ మైనస్ థర్టీ ఏముంది ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు అవునా సిగ్మా ఎక్స్ఐ మైనస్ థర్టీ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఇన్ని సమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అబ్జర్వేషన్స్ ఓకే అక్కడ నుంచి మనకి సిగ్మా ఎక్స్ఐ వస్తుంది అని చూడండి సిగ్మా ఎక్స్ఐ వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ దట్ ప్రాపర్లీ దెన్ ద మెయిన్ మెయిన్ అంటే ఏంటి సిగ్మా ఎక్స్ఐ బై ఎన్ సిగ్మా ఎక్స్ఐ బై ఎన్ ఇస్ ఈజ్ అ మెయిన్ సెకండ్ సిగ్మా ఎక్స్ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఓకే డూ ఇట్ ఫాస్ట్ పీపుల్ ఐల్ గివ్ యూ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ చేయనమ్మ
రైట్ సో ఇప్పుడు చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్సే ఒక సిగ్మా ఎక్సే రాస్తారు మైనస్ థర్టీ రాస్తారు మైనస్ థర్టీ ఈ సిక్వల్ ఫిఫ్టీ రాస్తారు అయిపోయింది పోయింది ఇక్కడే పోయింది ఎందుకు థర్టీ కూడా మీరు సిగ్మా పెట్టాలి కదా సిగ్మా థర్టీ కదా సిగ్మా థర్టీ అంటే ఏంటి థర్టీ 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 ఎన్నిసార్లు యాడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీ అబ్జర్వేషన్స్ కదా ఫిఫ్టీ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి అక్కడ చేసే మిస్టేక్ ఓకే సో సిగ్మా ఎక్సై మైనస్ థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఈస్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో సిగ్మా ఎక్సై మైనస్ ఎందుది సెంటర్ సైడ్ సో థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కామన్ చేస్తే థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ వస్తుంది సిగ్మా ఎక్సై మనకు కావాల్సింది ఏంటి మీన్ సిగ్మా ఎక్సై బై ఎన్ సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ థర్టీ వన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఫిఫ్టీ సో ఆన్సర్ ఈస్ థర్టీ వన్ ఉందా రైట్ థర్టీ వన్ ఆప్షన్ సి విత్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లియర్ ఓకే నన్ను ఎంత డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే రైట్ సో వన్ మోర్ ద మీన్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ థర్టీ అబ్జర్వేషన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే చూడండి మీన్ ఆఫ్ థర్టీ అబ్జర్వేషన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే సిగ్మా ఎక్సై బై ఎన్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ సిగ్మా ఎక్సై ఎంత తెలీదు ఎన్ ఎంత ఎన్ ఇస్ థర్టీ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో సిగ్మా ఎక్సై వచ్చింది సిగ్మా ఎక్సై ఈక్వల్ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ ఇస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా సెవెన్ ఇస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సో టూ టూ ఫైవ్ జీరో సిగ్మా ఎక్సై టూ టూ ఫైవ్ జీరో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాడు నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ మల్టీప్లైడ్ బై నాన్ జీరో నెంబర్ ల్యాండా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎన్నో డేట్ అయ్యింది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ల్యాండా ఎక్స్ వన్ ల్యాండా ఎక్స్ టూ ల్యాండా ఎక్స్ త్రీ ఇలా ఉంది డేటా ల్యాండా ఎక్స్ త్రీ ఓకే అయితే మీన్ మీన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది సిగ్మా ఎక్సే కదా అప్పుడు సిగ్మా ల్యాండా టైమ్స్ ఎక్సై సిగ్మా ల్యాండా టైమ్స్ ఎక్సై బై థర్టీ ఓకే ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ మల్టీప్లైడ్ బై నాన్ జీరో నెంబర్ ల్యాండా దెన్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ and then each of them is decreased by 25 and a lambda to multiply chesi is decreased by 25 25 25 is selling i'm so sorry okay lambda xi okay minus 25 25 prathi observation lo 25 delete chesukunte their mean remains the same mean and the kada 75 kada సో ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఏం చేంజ్ లేదు సెవెంటీ ఫైవ్ దెన్ ల్యాండా ఎంత నడుతుంది ఓకే సో సిగ్మా ల్యా సిగ్మా ల్యాండా ఎక్సై మైనస్ సిగ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఇస్ టూ టు ఫైవ్ జీరో ఓకే బాగానే ఉంది సో ల్యాండా కెన్ బి టేకన్ అవుట్ ఓకే సో ల్యాండా టైమ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్సై సిగ్మా ఎక్సై ఎక్కడ ఉంది కదా మనకి సిగ్మా ఎక్సై టూ టూ ఫైవ్ జీరో ఓకే ఓకే మైనస్ సిగ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి అబ్జర్వేషన్స్ థర్టీ అబ్జర్వేషన్స్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఇస్ ఈక్వల్ టూ టూ ఫైవ్ జీరో ఓకే సో ల్యాండా ఇంటూ సిగ్మా ఎక్సై ఉంది సిగ్మా ఎక్సై ఈస్ టూ టూ ఫైవ్ జీరో టూ టూ ఫైవ్ జీరో మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఇస్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ టూ ఫైవ్ జీరో రైట్ సో ల్యాండా ఇంటూ టూ టూ ఫైవ్ జీరో ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సో ల్యాండా ఇస్ ఈక్వల్ టూ టూ ఫైవ్ జీరో ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై టూ టూ ఫైవ్ జీరో సో అక్కడ నుంచి ల్యాండ్ ఎంత వస్తుంది దాట్ విల్ బి యూర్ ఆన్సర్ ఓకే సో క్యాల్కులేట్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా ఈజీ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది ఓకే ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్ జీరో 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 టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్స్ సో ఇంకొంచెం సో త్రీ 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 ఫోర్స్ ఫోర్ బై త్రీ ఉందా రైట్ ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ కానీ ఇంకొకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి ఓకే ఒకసారి మీరు మీ జాగ్రత్త క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ ఫైన్ సో ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్న సో ఈ పీపీడీలో సో ప్రాక్టీస్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా అడగాలి ఓకేనా రైట్ పీపుల్ సో ఇవాళ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం సెంట్రల్ టెండెన్సీలో సెంట్రల్ టెండెన్సీలో మీన్ అంటే ఏంటి రైట్ మీడియం అంటే ఏంటి మోడ్ మోడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం రైట్ అయితే నాన్న డిస్పర్షన్స్లో మనం రేంజ్ మాట్లాడుకున్నాం ఓకే రేంజ్ అలాగే మెయిన్ డీవియేషన్ డీవి మెయిన్ డివియేషన్ నేర్చుకున్నా అబౌట్ మీడియన్ అబౌట్
squares of and squares of deviations mean of squares of deviations ad a word gut pettukonde problem chaala easy ga solve chestaru okay na right people so inkoka sari ee ppt lo questions anni practice cheyandi it will be very 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 easy okay na right so ivar class lo ekko problem discuss cheyaledu kaani theory is very important ఓకే అంటే ఆ ఫార్ములా ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది జాగ్రత్తగా తెలియాలి సో ఇంకొకసారి మొత్తం విని క్లాస్ని రైట్ ఇచ్చిన పీపీటీలో ఈ పీపీటీ నోట్స్ మీకు ఉంటుంది అన్ని క్వశ్చన్స్ అలాగే ఏం డిలీట్ చేయను సో ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ యాజ్ యూ క్యాన్ ఓకేనా రైట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ సో వన్స్ అగైన్ విల్ మీట్ అగైన్ విత్ వన్ మోర్ టాపిక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ స్టేట్ యూ ఇన్ ద గెట్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ థ్యాం